स्टूडेंट्स थाम तो देखे नहीं आज क्लस टाइम एस एच एम नहीं एस एच एम मान सीम्पल हारमोनिक मोशन तो ये हारमोनिक मोशन क्यों की जिन ये सब वृत्तान तुम्हारा क्लस नाइन शिखे पर्यावृत्त गति की जिन तैना एब सीम्पल हारमोनिक मोशन की जिनिस सीम्पल हारमोनिक मोशन हे एक एक्साम्पल दिए देखा मन करो तुम एक रखम दड़ी नहीं चो दिए एक बल के ये बेधे दिए दड़ीटा के टांगे रेखे रईट दड़ीटा के ये टांगे दिए जी खूब आस्ते ही बल्ट के हल्का ठेले दाओ तो बल्ट क्यों बल्ट जस्ट यान यानटा आस एदी के देखा जाए कि बल्ट ये चले अर्थात बल जी सेंटर मास तुम देखो बल सेंटर मास कम है एखान तो ये गलो एखान तो बल सेंटर मास प्रथम एखे एक दिक्कत एक दिखे गलो गए कि देखा जाए से ही सेंटर मास फिर फिरते फिर फिर एक दिक गलो अर्थात मोशन का कम हम मोशन एखान एखे गए प्रथम तपर एदिक दिखे एस जगह दिखे जापर यहाँ गए दिक्कत हो दिखे आस अर्थात ए रकम भाव एक ही रास्त बार बार वो घुरे फिर आस ही पॉइंटे बार बार फिर आस एक ही पॉइंट बार बार फिर आसार जो मोशन ये बोला है पर्यावृत्त मोशन जो ये रखम सार्कुलेट कर पर्यावृत्त ही बोलो हमें सार्केल एक पार्टिकल ये घुर अर्थात ये पॉइंट बार बार एक ही रास्ते गए ये पॉइंट बार बार फिर आस हतो पर्यावृत्त मोशन हारमोनिक मोशन क्योंकि एखे देखो ये सीम्पल ओके सीम्पल क्यों ना देखो स्ट्रेट लाइन मोशन हो हाँ अबियलि जो अंगलटा अनेक बड़ो हतो जो यम हो जो तेल अबियलि एक स्ट्रेट लाइन मोशन होत ना एट सार्कुलर पाथ हो जो ओके तो से क्षेत्र में क्योंकि एक सीम्पल होत ना तक और तो सीम्पल कथार अर्थ हो मोशन जो है से स्ट्रेट लाइने और देखो स्ट्रेट लाइन मोशन हो जा फिर आस भाई जा भाई अब फिर आस ग तो गलो फिर क्या एलो वाइ डज इट रिटार्न फिर क्यों एलो यार प्रश्न कि उत्तर है बोलो तो गलो फिर एलो क्या कल एट एदिक दिखे गलो तेल अब फिर एलो क्या बबटा एदिक दिखे गलो फिर एलो क्या बोलते पर बोलते पर फिर क्या एलो फिर एलो तर कारण निश्चय को फोर्स क्च कर जेटा कि ना और मोशन जेदि हे उल्टो दिखे क्या कर फिर एस मैं बोलते चाहिए बबटा सेंटर बबे सेंटर ये दिक्कत एदि के गलो तो गलो ये कि आटके गलो क्यों आर एखान बैक करलो क्या बैक कर आर एखान एसे एलो आर एखान बैक कर लो क्या कि एम कारण तेल देखो ये बबटा जी एखान क्या एक थेमे जाए थेमे जाए मैं तो मोशन छो मोशन थामल क्या निश्चय एक क्यों छो जो मोशन अपोजिटे ओके फोर्स अप्लाई कर थेमे गए थेमे जाए चलते शुरू करता बांधते ही है जेदि के मोशन हो ठीक अपोजिट दिखे क्यों एक फोर्स एप्लाई करबियलि अदारवईज ए रखम होतो ना क्लियर जमन हमें बी और ये बोलो तुम हल्का टैंगल मन करो होने वस्तुटा ये क्या ओदी फिर लो क्या फिर लो फिर लो क्या थीटा हलो तो यदि चले ही जो पड़त फिर लो क्या फिर भी तरह कारण हम सब समय ये वेटा नीचे दिखे क्या करखने जा तक तो वेट तो नीचे दिखे क्या करा वेट जो निजे दिखे क्या कर वेटर ही एक कम्पोनेंट यदि क्या क्या कर रट वेकर ही एक कम्पोनेंट एदी के क्या कर देखो देखो ये वेट है तेल वेटर एदी के स्ट्रिंग बराबर एक कम्पोनेंट हम जो एदी के आँखी तरह एम जी कस्टिटा ओके ये कम्पोनेंट है एम जी कस्टिट तो कम्पोनेंट है कत एम जी सैन थीटा ये कम्पोनेंट है तो ये एम जी सैन थीटाटर जो कौन दिखे से तो यदिगे और और मोशन को दिखे मोशन अभिमुख एदी के एम जी सैंथिटर को दिखे एम जी सैंथिटर एदी के तो ये अंगलट खूब कम है तेल एम जी सैंथिटर में धरते परी मोशन जी हो ठीक अपोजिटे तेल वही एम जी सैंथिटर क्योंकि बैक करिए आन बैक करान एक फोर्स अवश्य क्या कर एस एच एम ए बैक करान एक फोर्स सब समय क्या कर ओके तेल एस एच एम बेपार्क डिफाइन करते भलोक सम्भव एस एच एम बेपार की डिफाइन करब तो सकले ही प्रथम दी प्रथम हेडिंग दिए देव एस एच एम एकदम बाढ़ती किच्छू पड़ब ना जटुकू तुम्हारे तो क्या लागे सेटुकुई हमें पढ़ा खूब इफेक्टिव क्लस होते चले बंधुरा खाता पत्र सब बार कर रखो एस एच एम दैट इज सीम्पल हारमोनिक हारमो 
टेक्निक मोशन जेटा लागे से बस बक बक हमें करब ना कम बोके बसि बोझाते विश्वास ओके तरह तुम्हारे कोयरि थे देखो पर जो पुरोपुर चैप्टार्ट क्लोज करते जाओ तक तुम्हारे आशा करी और कोयरि थकबे ना प्रचुर प्रब्लेम जो सल्व करो तक समस्या ही थकबे जैक एस आई चैम कम तो एस एच एम होते गले कि होते हैं ल अफ फोर्स कि होते एस एच एम होते गले ल अफ फोर्स कि होते हैं ल अफ फोर्स अर्थात फोर्स की नियम होते हैं से ल अफ फोर्स एस एच एम का वृत्तान का दिन परीक्षा आसने ना क्लस नाइन एस आसने व्हाट यू व्हाट डू मीन बाय एस एच एम एरक प्रश्न एखर है ना सबाई बोल लिखते एस एच एम बोलते कि बोझ क्या लोल सबाई लिखते पड़े ओके तो बोले दीची ल अफ फोर्स कि खूब इम्पोर्टेंट एस एच एम होते गले ल अफ फोर्स क्यों होते अबियसलि एक तुम्हें देखो जेदी के और डिसप्लेसमेंट है पार्टिकल एक डिसप्लेसमेंट है तरह अपोजिट दिखे फोर्स के क्या करते रईट अपोजिट दिखे फोर्स के क्ज करते मान मान और एक्सिलेशन सब समय और जो डिसप्लेसमेंट तरह उल्टो दिखे हे रईट ये बस्तुर दिखे टो 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 चले जाए कि पर गए अब फिर आस क्या फिर आसें जावा बाधा दीजिए तो क्या तर मैं एदी के एक एक्सिलेशन आ रट ल अफ फोर्स रखे एक नम्बर हो ल अफ फोर्स हे एकदम खूब इम्पोर्टेंट ल अफ फोर्स ये एक्सिलेशन ए इज प्रपोशनल टू अबियलि एक्स क्यों ये माइनस है ओके ये ल अफ फोर्स सीम्पल हार्मिंग मोशन ल अफ फोर्स होता एक्सिलेशन डिसप्लेसमेंटर साथ प्रपोशनल बाट अपोजिटलि डायरेक्ट डिसप्लेसमेंट जी है तरह अपोजिटे क्या हो तो एक्सर पावर देखो वन रही है तम मैंने सीम्पल मोशन उल्टो दिखे एक फोर्स क्या करा तुम्हें फिर आगे टन चिके टन चिके टन चले गए गए जखान शुरू कर दाड़ाते पर तुम इनार्सिया दिखे ट्रेन चले जाए तो जे इनार्सिया तुम ओदी के ट्रेन चले जाए ओदी के जी जा तुम तक तुम्हारा एक फोर्स पीछे दिखे टन ल अफ फोर्स एटाई फोर्स तुम जेदि के जाओ ना क्यों तुम अपोजिट दिखे एक्सिलेशन का क्या करो तुम्हें बार बार जान तुम शुरू कर फिर आन और तुम्हार इनार्सिया मैं जाडो से तुम्हें जखान शुरू कर थेमे थकते देवे ना तो इनार्सिया इनार्सिया मोशन थे तो इनार्सिया मोशन तुम आगे जाए उल्टो दिखे ओ दिखे चले जाए ओके मैं एकदम बेपार बुझे एखे स्टार्ट कर फोर्स को दिखे गए जेदी के फोर्स दिखे क्या कर फिर आसबे घर ऐले घर फिर टूखने थेमे थको ना थेमे थको ना ये मोशन इनार्सिया मोशन इनार्सिया मोशन जो ना थे सुन चले गल तेल एदी के मोशन हे एम फोर्स को दिखे ल अफ फोर्स बोले ही दीजिए जेदि के जाए उल्टो दिखे सुम एदी के फोर्स एदी के फोर्स एप्लाई है आबादी एखे थामे ना आबादी चले जाए तो बेचारा तो यम करते ही थको है ना पेंडुलम टाइम जमन कर पेंडुलम टाइम दुल से एदी के क्या कर एम जी कि एम जी सैन जीरो क्या करते तैना एम जी सैन जीरो के दिखे नहीं चले चले आसने की थेमे थे जाए इनार्सिया लब इनार्सिया लब मोशन इनार्सिया मोशन जो एखे थामे ना एखे आरोप चले जाए जी ओने चले जाए तक एम जी सैंती कौन दिखे क्या चुई एदी के आरोप नहीं चले आसब सर होते थको एक ही बोलिए एस एच एम तस एच एम ए ल अफ फोर्स लिखल क्लियर तेल ल अफ फोर्स लेखार पर एक मैजिक करते हैं बार तुम्हारा जानो ये एक्सिलेशन एक्सिलेशन के लिखते पी डिसप्लेसमेंट भाषा डि टू एक्स डि टी टू लिखते परि ना पारि डिटे डि टू एक्स डि टी टू लिखते परि भेरि गुड तेल प्रोफेशनल टू माइनस एक्स रईट तो ये प्रोफेशनल कन्सटैंटा के रिमूव करार्जन एक कन्सटैंट दिए गुण कर लीक है कन्सटैंट दिए गुण कर लाइ कन्सटैंटर नाम होता है ओमेगा स्कोयर ए सर ओमेगा सी डि के कत कि आपकी सर टेन हिचड़े धरे अपने कि शुरू करमेगा स्कोयर बसाल क्या स्कोर बस ले क्या सर अरे भाई जेको एक कन्सटैंट के जेको एक कन्सटैंट अभी स्कोयर हिसाब से लिखती स्कोयर का बड़े बड़े कन्सटैंट क्यों स्कोयर बस एक टेर पा क्या स्कोयर बस स्कोयर बोले मैथामेटिक्सर सुविधा है 
আমি যে ইকুয়েশনটা পেলাম দেখো এটা একটা ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন হয়ে বসে গেছে দেখো তুমি সুন্দর ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন হয়নি হয়ে যায় ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন দেখো না ডি টু এক্স ডি টি টু প্লাস ওমেগা স্কোয়ার এক্স ইজ ইকুয়াল টু জিরো দিস ইজ আ সুন্দর ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন এটা কিসের ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন এটা হচ্ছে ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন অফ অ্যান্ড এস এইচ এম ওকে এটা এস এইচ এমের একটা ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন তো ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশনের সলিউশন কী করবো তা তোমরা জানো তোমরা ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশনের সলিউশন কী করবো তাই জানো যদি না জেনে থাকো ইন্ট্রিগাল ক্যালকুলাসে তোমরা হয়তো জেনে যাবে কদিন পরে জেনে যাবে এই যে ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন সলিউশনটা যখন করবে না তখন এই ওমেগা মাথায় যদি একটা স্কোয়ার থাকে তাহলে দেখে খুব সলিউশন করতে সুবিধা হবে আদারওয়াইজ রুট ওভার টুট ওভার দিয়ে তোমাকে একটা সলিউশন বার করতে হবে তো ওমেগা স্কোয়ার থাকলে খুব সহজ মানে সিম্পলি লেখার ক্ষেত্রে সুবিধা এবং ভাবার ক্ষেত্রে সুবিধা সেই জন্য ওমেগা স্কোয়ার এখানে ইউজ করা হয় ওকে স্টুডেন্টস এই হচ্ছে আমাদের ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন ওকে তো এবারে ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশনের সলিউশন কী করে হবে তো তোমরা ছোটোবেলাতে ছোটোবেলা না সরি তোমরা বলেছিলাম একটু আগে যেটা বললাম যে সলিউশনটা তোমরা শিখবে ইন্ট্রিগাল ক্যালকুলাসে ওকে তো সলিউশনটা যেটা হবে করলে পারে যেটা হবে করলে পারে সেটা হচ্ছে এইটা দেখো মানে এখানে আননোন কোনটা বুঝতে পারছো তো আননোন হচ্ছে এক্স এর ডিসপ্লেসমেন্ট আমরা জানতে চাইছি তাহলে এটা এক্সের উপর একটা ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন ওকে তাহলে এখানে এক্স ইকুয়াল টু এক্সটা হচ্ছে রুট আর কি মানে আননোন এক্সটাকে ক্যালকুলেট করতে হবে এক্সটা কত আসবে এক্স আসবে ঠিক এইরকম এক্স উইল বি ইকুয়াল টু এ সাইন ওমেগা টি এইটা আসবে এবার তোমাদের যদি সন্দেহ থাকে যে স্যার এইটা সমাধান হবে আপনি বুঝলেন কি করে তাহলে কিছুই না এক্সটাকে ডাইরেক্ট এখানে পুট করো পুট করে দেখো সমাধান হচ্ছে কিনা মানে এক্স যদি এক্স সাইন থ্রিটা হয় তাহলে এটা নিশ্চয়ই এক্স এক্স ইজ এক্স সাইন থ্রিটাতে এই ইকুয়েশন নিশ্চয়ই স্যাটিসফাই করবে তাহলে এই এই ইকুয়েশনে এক্সের জায়গায় এ সাইন ওমেগাটি বসিয়ে দেখো না কি হয় সেটা কি শূন্য হচ্ছে যদি শূন্য হয় তাহলে ঠিক আছে এক্সের সলিউশন আমি বলতেই পারি শুধু তাই নয় এক্স ইকুয়াল টু এ কস ওমেগাটিও এর একটা সলিউশন হবে শুধু তাই নয় এ সাইন ওমেগা টি প্লাস বি কস ওমেগা টি এটাও একটা সলিউশন হবে ওকে তাও সাইন এরকম টাইপের অনেক সলিউশন এটার হবে এবং তোমরা যে কোনো একটা বসিয়ে বা প্রত্যেকটা বসিয়ে দেখে নিতে পারো যে এই সলিউশনটা ঠিক নাকি এই সলিউশনটা এর জন্য ঠিক নাকি তো প্রথমে এক্স এক্স এগুলো এই সাইন ওমেগা টি বসিয়ে দেখো না তো এখানে যদি এক্সের জায়গায় এ সাইন ওমেগা টি বসাও তাহলে প্রথমে ডিফারেন্সিয়েশন হবে ডিফারেন্সিয়েশন হয়ে আসবে এ ওমেগা কস ওমেগা টি রাইট তারপরে আবার ডিফারেন্সিয়েশন হবে হলে কি আসবে এ ওমেগা স্কোয়ার সাইন ওমেগা টি কিন্তু মাস সামনে একটা মাইনাস আসবে তাই না তাহলে এটা এক্স এক্স এখানটা যদি এক্স বসিয়ে দাও যদি ডবল ডিফারেন্সিয়েট করো তাহলে তুমি কি পাবে এ ওমেগা স্কোয়ার সাইন ওমেগা টি বাট এখানে একটা মাইনাস আসবে রাইট হয়ে গেল এবার প্লাস ওমেগা স্কোয়ার এক্স প্লাস ওমেগা স্কোয়ার এক্সে যা কী বসাবো এ সাইন ওমেগা টি উত্তর কত আসছে দেখো হয়ে গেল জিরো আসছে তাহলে ঠিক আছে তারপরে এই সলিউশনটা হবে এবার এইটা বসিয়ে দেখো এটা বসালেও জিরো আসবে এটা বসালেও জিরো আসবে ওকে তার মানে এই প্রত্যেকটা ইয়ে সলিউশন তো আমি করলাম কি এটা ছোটোখাটো সহজ থেকে সলিউশনকে অ্যাকসেপ্ট করলাম যে এটা এটা হচ্ছে সলিউশন তার মানে এই যে পার্টিকেলটা ওই পার্টিকেলটা ডিসপ্লেসমেন্ট কীরকম হবে সেটা কিন্তু এই ইকুয়েশনটা বলে দিচ্ছি পার্টিকেলের ডিসপ্লেস তো ডিসপ্লেসমেন্ট পার্টিকেলের ডিসপ্লেসমেন্টকে এক্স ধরেছি তো আমি কী ধরেছি ডিসপ্লেসমেন্ট না এটা কি এটা অ্যাক্সেলারেশন রাইট এটা হচ্ছে পার্টিকুলার অ্যাক্সেলারেশন তো এখানে লিখে দিতে পারো এ ইজ এ সি সি ই এ লি আর এ টি আই ওয়েন অ্যাক্সেলারেশন এক্স ইজ ডিসপ্লাসমেন্ট এগুলো লিখে দিতে পারো ওকে ক্লিয়ার আর এখানে এ ইজ ইকাল টু ডি টু এ ইকাল টু ডি টু এক্স ডি টি টু বসেছি রাইট তো এগুলো তোমরা লিখে নিতে পারো ওকে তো বন্ধুরা এই ব্যাপারটা লিখতে পারো সলভিং উই গেট সলিউশন করে আমরা পাই এক্স ইকাল টু এইটা ওকে যেখানে এ হচ্ছে একটা কনস্ট্যান্ট সাইন ওমেগাটির মধ্যে ওমেগা টি ওমেগা হচ্ছে একটা কনস্ট্যান্ট আর স্মল টি হচ্ছে অ্যাট এনি ইনস্ট্যান্ট টি টাইম অ্যাকচুয়ালি আর এক্স এক্সে এবার প্রত্যেকটা জিনিসকে আমরা দেখবো যে এটা কি এটা একটা এখন এগুলোকে আমি কনস্ট্যান্ট বলছি এ একটা কনস্ট্যান্ট ওমেগা একটা কনস্ট্যান্ট কিন্তু এইগুলো এগুলো কি একটু আগে একটু পরে আমরা দেখতে পাবো 
और एक्स डिसप्लेसमेंट टी टाइम एट एनी टाइम टी पार्टिकुलर डिसप्लेसमेंट होती है एक्स तो इकन एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी तो इकन ए और ओमेगा एक टा कांस्टेंट एक टा कोण कांस्टेंट है बट ओमेगा और ए की फिजिकल सिग्निफिकेंस एक तो पढ़े हम रचे टा बुझे पेरे या वो एवं जोखन बुझे पार वो तो मधे जेकी constant c o n s t a n t okay अब शोइ इटा लिखे ना okay लेखा फेगा चाचा कोई तो अभी और मुच्छ okay तो बंदूरा इटा अच्छा displacement नम्रा displacement of s h m displacement of a particle executing s h m इटा अच्छा displacement displacement of a particle executing S H M ओके इटा displacement तो displacement का कमरा graph है प्रकाश कोच्ची दिके time दोच्ची दिके x दोच्ची तले obviously displacement की रखूँगा भाई sine curve भाई की रखूँगा sine curve टा ये ना sine curve right हाँ भाई ना ये वाला टा शुंदर दिखते sine curve हो भाई ओके twenty 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 तो बेशी रह गया चे अब ठीक है चे साइन कार्ब ओके तो साइन कार्ब जो दी है देखिए नहीं मैं बताएँ तू हनी साइन कार्ब जो दी है तो ले एक हंत के ए डिस्टेंस टा देखो ए बोया चे एक हंत के इटा बाय हंत के इटा माइनस ए एक हंत के इटा ए राइट तो ले ए जे ए जे कार्ब टा आँकलाम है कार्ब टा की कुला आँकलाम सीटा तो बोया चीत ए क्लियर इटा तो आज भी तुमरा साइनर कर्ब तो रखो मी होए एक्स आर टी जो दी लिखी तेरे साइनर कर्ब रखो मी है ये वाले टू बुझी मैं पट्टा के धारो धारो एर ए जे फंक्शन टा लिखी ची एक्स एर फंक्शन टा एक्स ए जे फंक्शन टा ये फंक्शन टा मैक्सिमम भालू क्या होता कतो आगे मैक्सिमम भालू मैंने कहा ये पार्टिकल देखना रेस्ट पोजीशन है ऐसे, ओके? देखना है पार्टिकल का रेस्ट पोजीशन है ऐसे, ओके? ताले मैक्सिमम कौन दूर जेतवा रहे? मैक्सिमम जेतवा रहे? ए खाने ए प्रोजन तो, अब अब उल्टो दिखे मैक्सिमम जेतवा रहे माइनस ए प्रोजन तो, ए टा ही बोझ चुका है, ताले ए टा हो चुके ए और ए खा� पार्टिकल टाइप ऐसे ही चाहिए एक्सीक्यूट करो मैक्सिमम को तोरा दूर जेते वाले से मैक्सिमम ए डिस्टेंस जेते वाले एवं ए दी केवल तो दी के मैक्सिमम माइनस ए डिस्टेंस आस्ते पर तब हमने ए ये ए ये डाके हम लोग की बोलते वाले ये डाके बोलते वाले बीस तार बाय एम्पलीट्यूड एम प्लीट्यूड � यार ओमेगा ओमेगा टा की कोड़े ओमेगा टा मैं पता कि बुझ देख लो भाई तो ओमेगा तो एक टा बुझी बच्चों एक बार बुझी बच्चों ओमेगा स्क्वायर क्या लिखते हैं जो भी ओमेगा स्क्वायर ना लिखे के लिखता हूँ ताले इकहाँ टा माके रूट ऑफ़ आर के लिखते हो तो साइन रूट ऑफ़ आर के टी लिखते ह तुम्हारे बोले चलो सर ओमेगा स्क्वायर क्या नो आप इतने के उधर ते बढ़ते हैं वाई ओमेगा स्क्वायर तो हमने बोले चलो मैथमेटिक्स से शुरू करना ओमेगा स्क्वायर तो रची यार उस दौर जो कोशिश मैथमेटिक्स से शुरू करना एक है ना तो ओमेगा स्क्वायर नालिक ले यदि उखान आमी ओमेगा लिखता हूँ तो रखन ओमेगा इज़ इक्वल टू वन है तुम्हें ए कार्ब टा पेचे तले ओमेगा इज़ इक्वल टू हले ई कार्ब पे थे तुम्हें ओमेगा जो दी टू हो तो तले तुम्हारी इक्वेशन डास तो एक्स इज़ इक्वल टू ए साइन टू टी आस्त ओके तार माने तार माने तार माने इटा क्लियर जे उड़ा जो दी टू हो तो बंदूरा ताले ताले � तो टाइम अच्छे के हाफ भैलू तो तुम मैक्सिमम पिट का इटा इखना तो ऑलरेडी टू लिखा ही आचे तो ले जे भैलू तो तुम ही ए पे चले तो टाइम अच्छे ही भैलू तो ते के हाफ भैलू तो तुम ही अकोन टू पापे और तात ग्राफ टा 
जिरो गोटा सैकेल चले आस टूटी हल पर यहटुकुर मध्य गोटा सैकेल चले आस बुझे पर एम्पलीटी आज तई क्यु एक् फ्रिकुए टू जे टू बस लम तक युकु मध्य दोटो चले अर्थात अबभियलि कि होते चले बुझे ही पाच स्टूडेंट एरक ग्राफ आस ब्लू कलर दिए देखा जो मैं अर्थात एक हाफ सार्क आगे बार जो एक हाफ सैकेल हो गोटा सैकेल ढुके जाए आगे बारे जे टाइम एंड इंटरवाले एक हाफ सैकेल तुम्हें पार्छिले एन टू बसाले पर टाइम इंटरवाले तुम एक गोटा सैकेल पा रईट तो देखो ये बेपार तुम होते चले अर्थात टीयर पास कोफिशियंट रही है ये जी आर थ्री कर दी सैन थ्री टी ते थ्री मान कि थ्री मान बुझे ही पार्च ये तीनटे तुम पे जा गोटा सैकेल पा हाफ सैकेले गोटा सैकेल पाचिल तेल एन तुम एबारे और वेब गो मैं वेब एक्सप्रेसगुलो और चले आस फ्रिकुएन्सि बुझे पाच जो ये पार्टिकुलर एरम भाव नाच एदिक ओदिक जा नाचार यहाँ एक स्पीडे गल अर्थात प्रथम बार जी टी ये नाचते थको तेल जे टू टी कर दिल तक हो जाए फ्रिकुएन्सि एवं ये अंगुलर फ्रिकुएन्सि बोलो ओके तो मेगा एक्चुअलि रेडियन यार तो एक्चुअलि को बोझा अंगल के बोझा तो मेगा अंगुलर फ्रिकुएन्सि अंगुलर फ्रिकुएन्सि ए एन जिइ एल एर अंगुलर फ्रिकुएन्सि ओके अंगुलर फ्रिकुएन्सि मैं एक सेकेंडे कत बार और दशा परिवर्तन है बस आर एक सर कथा बोले ह्वाट इज दशा सर दशा जिन सर दशा जिन ओके तो सर दशा जिन बोझाते हैं बार मुझे दिए स्टूडेंट हमें यहाँ अंगुलर फ्रिकुएन्सि बोल कारण ये बोझा जो एक सेकेंडे कत बार दशा परिवर्तन है और दशा जिन फेज भलोक बोझ फेज की वो मुझे दिल ये लिखले आर खाए तुम्हें लेखो वही जेटा लिखे से लिखले तर पता फ्रेस कर आर ये लिखे यो लिखो ओके फेज की भलोक बोझ फेज की भलो पढ़ा पर दिन से बोल तुम्हारे अतीब खराब पढ़ा एक दिन कत फेज चेन्ज हलो यू टर्न हलो तैना यू टर्न हलो कर लम जा भलो पढ़ा बोझ मप भलो पढ़ा खराब यू टर्न कर लम फेजे यू टर्न हलो अर्थात ये जेते जेते चले गलम तेल कत डिग्री चेन्ज हलो बाबा जेता जावा पता चलो यदि क्योंकि गलम एदी के अर्थात हमारिंग रैक्टिंग वन एट्टी डिग्री मैं जावर पता चलो यदि क्योंकि यहां आसा पर हमें एदी चले गल टर्न के यू टर्न हलो ना हमारे एक बार यू टर्न हलो वन एट्टी डिग्री फेस चेन्ज हलो वन एट्टी डिग्री फेस चेन्ज हार अर्थ क्यों सब समय एकशो आशी डिग्री को चेन्ज हवा नए एखे छवि अनुजाई एकशो आशी डिग्री को चेन्ज हो गो हमार कथा कि एकशो आशी डिग्री घूरे बोलो मैं हमारे कथाटा तो भलो पढ़ा 
ওকে তারপর বলছি আমি খারাপ পড়াবো তাহলে আমার কথার ফেজ কত চেঞ্জ হচ্ছে ওয়ান এইটি ডিগ্রি ফেজ চেঞ্জ হয়েছে আমি কি ওয়ান এইটি ডিগ্রি ঘুরে গেলাম নাকি বলার সময়ই হবে বলি রাজনৈতিক নেতারা সারাদিন বকছি আজ এই কারে দেঙ্গা তো আজ কালকে এই কারে দেঙ্গা তো পরে যখন শক্তি ক্ষমতা আসা বলো আমি কোথায় আমি তো বলিনি তবু একশো আশি ডিগ্রি ঘুরে গেল কথাটা হুম একদিন একটা কথা বলে তারপরে দিন ঠিক উল্টো কথা বলাটাকে বলা হয় হান্ড্রেড এইটি ডিগ্রি ফেস চেঞ্জ ওকে এর মানে এই নয় যে ফিজিক্যালি একশো আশি ডিগ্রি ঘুরে গিয়ে কথাটা উনি বলেছেন তাহলে অ্যাঙ্গেলের সাথে অ্যাঙ্গেলের সাথে ফেস ব্যাপারটাকে পুরোপুরি ওয়ান ইস টু ওয়ান ম্যাপ করো না এটা কনসেপ্টের সাথে ম্যাপ করো ওয়ান এইটি ফেসটাকে কনসেপ্টের সাথে ম্যাপ ম্যাপ করো যেমন এখন লাইট জ্বলছে রাইট এখন লাইট জ্বলছে রাইট তো এইবার আমি করলাম কি লাইট জ্বলছে লাইট জ্বলছে টোকে তো এবার আমি এই অফ করে দিলাম এটা হচ্ছে আগে যে কন্ডিশন ছিল তার থেকে ওয়ান এইটি ডিগ্রি ফেস চেঞ্জ এখন যে কন্ডিশনটা রয়েছে এবার আমি লাইটটাকে অন করছি ব্যাস এটা হয়ে গেল এখন আগে যে একটু আগে অন্ধকার ফেজে ছিলে এখন তুমি যে ফেজে চলে এলো সেটা হচ্ছে গিয়ে ওয়ান এইটি ডিগ্রি ফেস চেঞ্জ এর মানে কোনোভাবেই অ্যাঙ্গেল ফিজিক্যাল যে অ্যাঙ্গেলগুলো থাকে সেই অ্যাঙ্গেল কোনোভাবেই জড়িত না সুইচ একটা এরকম সুইচ রয়েছে সুইচটাকে খটাস করে টিপে দিলে সুইচটা কেরম হয়ে গেল এরম হয়ে গেল তাহলে এখন ফেস চেঞ্জ হয়ে গেছে ওয়ান এইটি ডিগ্রি কারণ সুইচ এখন এই ক্ষেত্রে যদি সুইচটা অন অফ বোঝায় তাহলে এক্ষেত্রে সুইচটা বোঝাচ্ছে অন তাহলে এই সুইচের এখন ফেস চেঞ্জ হয়েছে ওয়ান এইটি ডিগ্রি রাইট একদমই রাইট এই ব্যাপারটাকে বলে ফেজ হ্যাঁ অবস্থা যখন পার্টিকেলটা এইখানটাতে ছিল ওখান থেকে ঘুরে ঘুরে যখন এখানটায় গেল ঘুরে এবার এখানটায় এখানটায় গেল তো এই জায়গাটা থেকে ভাবো তুমি ওয়ান এই পজিশানটা এই পজিশান থেকে এই পজিশানে যখন এলো টু পজিশান পার্টিকেল এই পজিশান যখন ছিল তখন এই দিকে বেরটা পার্টিকেলটা এদিকে আসতে চাইছিল মানে এই দিকে এখন এই পজিশান যখন পার্টিকেল এদিকে আসতে চাইছে তাহলে এই দুটো পজিশানে ওর ফেস চেঞ্জ কত হবে একদম অপোজিট অবস্থা গেছে না ফেস চেঞ্জ তাহলে এই দুটো পার্টিকেলের মধ্যে ফেস চেঞ্জ হচ্ছে ওয়ান এইটি ডিগ্রি বা পাই ফেস চেঞ্জ তাহলে তাহলে এই এই ফেসটা যদি আমি ফাই ওয়ান বলি এই ফেসটা যদি ফাই টু বলি তাহলে ফাই টু মাইনাস ফাই ওয়ান লিখবো আমি পাই এই ফাই কিন্তু অ্যাঙ্গেল নাও হতে পারে রাইট বোঝা গেছে আবার দেখো একটা ছবি দেখো ফেস চেঞ্জ কী জিনিসটা কী মনে করো একটা পেন্ডুলামকে দোলাচ্ছ তুমি এখান থেকে ছেড়েছো ও এটা হচ্ছে মিল পজিশন টুই করে এখানে চলে গেল রাইট অ্যাঙ্গেল মনে করো এখানে ষাট ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল হয়েছে তাহলে দেখো এইখানে যখন ছিল তখন ও যে ফেজে ছিল এখানে যখন চলে গেল ও কিন্তু অপোজিট ফেজে চলে গেল রাইট তার মানে এই না তার মানে এখানে অ্যাঙ্গেল কত হচ্ছে ষাট ডিগ্রি তাহলে বলবো অপোজিট অ্যাঙ্গেলে গেলে ষাট ডিগ্রি চেঞ্জ হয় ফেজ না মোটেই না এখানে যদি ফেজ আমি ফাইভ ওয়ান ধরি এখানে যদি ফাইভ টু ফেজ ধরি তাহলে অবভিয়াসলি ফাইভ টু মাইনাস ফাইভ ওয়ান আমি লিখবো একদম লিখবো পাই বা একশো আশি ডিগ্রি লিখবো এই অ্যাঙ্গেলটা একসাথে কোনোভাবে কিন্তু রিলেটেড নয় ফেজ মানে দশা স্টেট অফ মোশান ইস কল্ড ফেজ ওকে ক্লিয়ার করতে পারছি আমি ব্যাপারটা তো অ্যাঙ্গেলের সাথে অ্যাঙ্গেল দিয়ে যদি রিপ্রেজেন্ট করা হয় অ্যাঙ্গেল দিয়ে রোজিও যদিও রিপ্রেজেন্ট করা হয় ফেজকে অ্যাঙ্গেল দিয়ে কিন্তু অ্যাঙ্গেলটা একদম ফিজিক্যাল যে অ্যাঙ্গেল এরকম কোন অ্যাঙ্গেল এটা না এটা কনসেপ্ট একটা ফেজটা ওকে বুঝতে পারছি যেমন এখানে এখানে অ্যাঙ্গেলটা সিক্সটি ডিগ্রি অবশ্যই কিন্তু ফেজটা এখানে আর থাকা এখানে থাকা ও দুটো অবস্থার মধ্যে একদম অপোজিট অবস্থায় চলে আসে তাই এটাকে বলা হয় ওয়ান এইটি ডিগ্রি ফেজ চেঞ্জ বা পাই ফেজ চেঞ্জ রাইট ক্লিয়ার বেশ আশা করি তোমরা এই এগুলো মুছে দিলাম তোমরা পজ করে লিখে নাও কিন্তু ব্যাপারটাকে হ্যাঁ পজ করে লিখে নাও মুছে দিলাম পট করে লিখতে বলতে ভুলে গেছি কিন্তু লেখা উচিত এটা এবারে এইখানে কী হচ্ছে দেখি অ্যাঙ্গুলার ফ্রিকোয়েন্সি কমে যাবে বলেছি এটাকে আমি বোঝাবো আর কি অ্যাকচুয়ালি তো এইখানে একটা পার্টিকেল দুলছে দুলতে 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 এইখানটা এলো এসে আবার দুধ বুড়ে দুধ বুড়ে এখানটা চলে গেলো তাহলে ওর টোটাল ফেজ চেঞ্জ কত হলো এখান থেকে এখানে যখন এসছে টোটাল ফেজ চেঞ্জ হয়েছে পাই আবার এখান থেকে যখন এখানে চলে গেলো আবার পাই ফেজ চেঞ্জ হলো তাহলে টোটাল ফেজ চেঞ্জ হয়ে গেলো টু পাই তো পার্টিকেলটা এখানে গিয়ে আবার এখানে ফিরে আসাকে একটা পজিশান থেকে পি টু সি পি টু সি অ্যান্ড সি টু পি যদি হয় পি টু সি অ্যান্ড সি টু পি যদি আলটিমেটলি পিতে এলো তাহলে ফেজ চেঞ্জ কত হলো ফেজ চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে টু পাই ওকে এখান থেকে এখানে অপোজিট ফেজে গেলো মানে পার্টিকেলটা তো এখান থেকে গিয়ে ফোঁ করে দিকে যখন যাচ্ছে তখন এদিকে ভেলোসিটি ডিরেকশন আবার এখান থেকে ফিরে যখন এদিকে যখন অপোজিটে ভেলোসিটি ডিরেকশন অর্থাৎ এই দুটো ফেজের মধ্যে ডিফারেন্স কিন্তু পাই মানে একদম অপোজিট ওদ
এখান থেকে দুলে ও আবার এখানে এলো যে টাইমটা লাগলো তাকে টাইম বলি টাইম পিরিয়ড বলি ক্লাস নাইন থেকে শিখেছি টাইম পিরিয়ড বলি তাহলে টি সেকেন্ডে ফেস চেঞ্জ হচ্ছে টু পাই তাহলে ইউনিট সেকেন্ডে ফেস চেঞ্জ হচ্ছে টু পাই বাই টি এটাকে বলা হয় অ্যাঙ্গুলার ফ্রিকুয়েন্সি যাকে আমরা ওমেগা দিয়ে ডিনোট করেছি যাকে আমরা ওমেগা দিয়ে ডিনোট করেছি রাইট তাহলে ওমেগা মানে কি ওমেগা মানে কিছুই না টু পাই বাই ক্যাপিটাল টি টি কি টি হচ্ছে টাইম পিরিয়ড টি ইজ কল্ড টাইম পিরিয়ড ওকে তাহলে আমরা এই কোয়েশনটা কীরকম লিখতে পারি এই কোয়েশন লিখতে পারি এক্স ইজিক্যাল টু এ সাইন ওমেগা জায়গায় লিখবো টু পাই বাই ক্যাপিটাল টি ইন্টু স্মল টি এটাকে আমরা এইভাবে রেপ্রেজেন্ট করতে পারি ওকে এখানে আমরা টাইম পিরিয়ডটাকে ইউজ করলাম আমার টাইম পিরিয়ড কীরকমভাবে দেখো লিখে লেটার আমার টাইম পিরিয়ডের ব্যাপারটা দেখো এবার লিনিয়ার ফ্রিকুয়েন্সি আসছে লিনিয়ার ফ্রিকুয়েন্সি এটা তো অ্যাঙ্গুলার ফ্রিকুয়েন্সি ছিল লিনিয়ার ফ্রিকুয়েন্সি জিনিসটা কি লিনিয়ার ফ্রিকুয়েন্সি হচ্ছে ধরো ক্যাপিটাল টি টাইমে ক্যাপিটাল টি টাইমে ক্যাপিটাল টি টাইম ইন ক্যাপিটাল টি ভাইব্রেটস পার্টিকেল ভাইব্রেটস পার্টিকেল ভাইব্রেটস ওয়ান ফুল লোডস ওয়ান ফুল ভাইব্রেশন তাই তো ওয়ান এফ মানে ওয়ান ফুল ভাইব্রেশন ওয়ান ফুল লিখলাম ঠিক আছে ওয়ান ফুল ভাইব্রেশন ভি আই বি তাহলে ইন ওয়ান সেকেন্ড পার্টিকেল ভাইব্রেট ওয়ান বাই টি ভাইব্রেশন ফুল ভাইব্রেশন ফুল ভাইব্রেশন ফুল ভাইব্রেশন ওকে লিখে নাও তোমরা তাহলে ওয়ান বাই টি এক সেকেন্ড ওয়ান বাই টি ফুল ভাইব্রেশন করে এইটাকে আমরা বলি লিনিয়ার ফ্রিকুয়েন্সি এফ বলে ডিনোট করা তাহলে এফ ইজিক্যাল টু ওয়ান বাই টি কারো তার মানে কোনো পার্টিকুলার যদি টাইম পিরিয়ড জানা থাকে সেটাকে যদি রেসিপোকাল করে দাও তাহলে তুমি লিনিয়ার ফ্রিকুয়েন্সি পেয়ে যাবে এই লিনিয়ার ফ্রিকুয়েন্সি এই ইউনিট কিন্তু হার্চ বা হার্চ বা বা পার সেকেন্ড মানে ওয়ান বাই টি মানে ওয়ান বাই সেকেন্ড দ্যাট ইস পার সেকেন্ড হার্চ বলা যায় পার সেকেন্ডও বলা তার মানে এই কোয়েশনটা আর একটু সুন্দর করে লেখা যায় এক্স ইজিক্যাল টু এ সাইন টু পাই ওয়ান বাই টিকে কী বলেছি ওয়ান বাই টি বলেছি এফ তাহলে টু পাই ওয়ান বাই টি আছে টু পাই ইন্টু ওয়ান বাই টি দ্যাট ইস এফ ইন্টু টি এফটা কি এফটা হচ্ছে লিনিয়ার ফ্রিকুয়েন্সি এফ ইজ এল আই এন ই এ আর লিনিয়ার ফ্রিকুয়েন্সি এফ আর ই কিউ ইউ ই এন সি ওয়াই এবং ইউনিট হচ্ছে হার্চ ওকে আর অ্যাঙ্গুলার ফ্রিকুয়েন্সির ইউনিট হচ্ছে রেডিয়ান পার সেকেন্ড তাহলে দুটোই লিখে দিই এটা হচ্ছে লিনিয়ার হ্যান্ড হচ্ছে হার্চ বা পার সেকেন্ড ওকে বন্ধুরা এটা ফুল পুরো নোট তোমরা খাতায় নিয়ে নাও সুন্দর করে ওকে ভিডিও পজ করে হোক নোটটা তোমরা খাতায় নিয়ে নাও আশা করি ফেজ ব্যাপারটা তোমরা খুব সুন্দরভাবে বুঝতে পেরেছো ওকে তো স্টুডেন্টস ডিসপ্লেসমেন্ট ইকুয়েশন তো এটা এবার দেখো এটা কি করে আমাদের সুন্দরভাবে একটা এসি এইচএমকে রিপ্রেজেন্ট করে তো যখন টাইম ইজ ইকাল টু জিরো রাইট তখন আমি দেখি এক্স অবস্থানটা কোথায় মনে করো এক্স অ্যাক্সিস এখানে পার্টিকেলটা বসে টাইম এজ এগুলো জিরোতে জিরোতে আছে তাহলে এখানে পার্টিকেল আছে রাইট বেশ টাইম এজ এগুলো জিরোতে এক্স ইজিকালো জিরো নো প্রবলেম টাইম ইজ ইকাল টু মনে করো একটুখানি বাড়লো টোটাল যে টাইম পিরিয়ড টাইমটা হয়ে গেল টাইম পিরিয়ডের ফোর্থ ওয়ান বাই ফোর্থ তখন কী হবে তখন এক্স ইজিকাল টু কথা এক্স ইজিকাল হবে এ সাইন টু বাই বাই ক্যাপিটাল টি টি বাই ফোর তাহলে কত আসছে বন্ধুরা কুচ কুচ পাই বাই টু আসছে এ তার মানে এখন হয়ে গেল এই তাহলে পার্টিকেলের ডিসপ্লেস এখন পজিশান পার্টিকেলের পজিশান কোথায় হয়ে গেছে বন্ধুরা পার্টিকেলের পজিশান কিন্তু এখন এখানে নেই এখানে নেই পার্টিকেল চলে গেছে এইখানে এতে চলে গেছে এ জিরোতে চলে গেছে এতে এরপরে কি আবার আফটার টাইম টি টু দি পার ফোর টু টি টু দি পার ফোর মানে টাইম পিরিয়ড যা তার চার ভাগের এক ভাগের যা সময় তার দ্বিগুণ টাইমে এইটা টু টি বাই ফোরে কী হবে বন্ধুরা এক সেকেন্ডে কী হবে এক সেকেন্ডে দেখো এ সাইন টু পাই বাই টি এখানে আসে টু টি বাই ফোর ওকে কুচ কুচ করে কেটে দাও পাই বাই টু আসে কুচ কুচ করে কেটে তার পাই পাই আসে সাইন পাই মানে জিরো রাইট তাহলে এখন হয়ে গেল কত এখানে ছিল তো এখানে বলে এখানে তাহলে দেখো পার্টিকেলটা কীরকম হচ্ছে পার্টিকেলটা একবার এখান থেকে এখানে যাচ্ছে এখান থেকে এখানে গেল এখানে গেল তারপর এখান থেকে আবার এখানে গেলো পার্টিকেলটা বুঝতে পারছো এরপর কী দেখো আরও আফটার টাইম টি ইজ ইকাল টু থ্রি টি টাই ফোর অর্থাৎ টি টি বাই ফোরের থ্রি টি বাই ফোরটা এ সাইন টু পাই বাই ক্যাপিটাল টি থ্রি টি বাই ফোর এ আসছে এটা বন্ধুরা টি টি কেটে গেলো থ্রি পাই বাই টু দ্যাট ইজ মাইনাস এ আসছে তাহলে এখন হয়ে গেলো এটা এখানে ছিল এখানে ছিল চলে গেলো এইখানটায় মাইনাস এই দিকে ওকে এবারে টি ইজিক্যাল টু মনে করো 
40 by 4 মানে টাইম পিরিয়ড ইজ 1/4 তার 4 টাইমস 4 কোথায় যাবে পার্টিকেলটা বুঝি পাচ্ছি 40 by 4 মানে কোথায় ইজ x is equal to আবার a sin 2 pi by t 40 by 4 দ্যাট ইজ এগুলো 2 pi তাহলে এগুলো 0 তাহলে পার্টিকেল চলে গেল এখানে তাহলে খেয়াল করলে যে এই পার্টিকেলটা এখান থেকে শুরু করে এখানে গেল গিয়ে আবার এখানে এলো আবার এখানে গেল এখান থেকে আবার এখানে এলো রাইট দেখো তাই হয়েছে এখান থেকে এখানে তার এখান এখানে তারপর এখানে তো পার্টিকেলটা মোশন কি আমাদের এইখান থেকে স্টার্ট করে দিকে গেছে এতটা ফিরে এসেছে এখানে আবার গেছে আবার এসেছে তাহলে টোটাল টাইম পিরিয়ডে কিন্তু আমি ব্যাপারটাকে আমি দেখালাম তো পার্টিকেলটা কোথায় থাকতে পারে তাহলে পার্টিকেলটা কি রকম মুভ করবে টু ডু 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 টু টু 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 ডু টু ডু টু 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 পার্টিকেলটা ডিসপ্লেসমেন্টকে রিপ্রেজেন্ট করতে সক্ষম হয়েছে গ্রাফ দিয়ে দেখি দিলাম কোয়েশ্চেন দিয়ে দেখি দিলাম এই গ্রাফ টানলে তো বুঝতেই পারছো কিরকম গ্রাফ হবে খুব সুন্দর গ্রাফ হবে লা 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 টি টু দি ভাও মানে টোটাল টাইম পিরিয়ডটাকে তুমি যদি এটা ধরে নাও বন্ধুরা তাহলে টি বাই টু ধরবে এটাকে টি টি বাই ফোর ধরবে এটাকে ওকে তাহলে প্রথমে টি টু দি পার ফোর টাইমে ওর কি হয়েছে প্রথমে জিরো ছিল কোয়েশ্চেনটা জিরো তারপরে কি হলো এ হয়ে গেল অর্থাৎ এ হয়ে গেল হ্যাঁ পয়েন্ট পজিশন তারপরে কী হলো জিরো হলো তারপরে পজিশন মাইনাস এ হলো তারপরে পজিশন আবার জিরো হলো অর্থাৎ এই পয়েন্টগুলো যদি আমি যোগ করে দিই কন্টিনিউসলি তাহলে গ্রাফটা এরকম পাবো ওকে এটা বুঝতে পারলে গ্রাফটা পিছনে কী যুক্তি গ্রাফ এটা হচ্ছে পার্টিকুলার এক্সটি গ্রাফ স্মরণ এবং সময় গ্রাফ এবং পার্টিকুলার বিভিন্ন রকম পজিশন স্মরণের সাথে সাথে এবং সেইটাকে একদম ঠিকঠাক করে রিপ্রেজেন্ট করেছে আমাদের এই ইকুয়েশনটা সেটারও একটা প্রুফ আমরা পেয়ে গেলাম ক্লিয়ার ওকে তো স্টুডেন্টস এস এইচএমের বেসিক জিনিসগুলো আজকে আমরা আলোচনা করলাম আশা করি ক্লাসটা তোমাদের ভালো লেগেছে নতুন ভিউ যারা তারা আশা করি এতক্ষণে চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দিয়েছে যারা না করে থাকো তাহলে এখন সাবস্ক্রাইব করে দাও অবশ্যই কারণ এই সিরিজের পরপর ক্লাস আমি এখানে দিতে থাকবো এবং তোমাদের খুবই ভালো লাগবে এই সিরিজের ক্লাসগুলো করতে খুব ইন্টারেস্টিং ক্লাস খুব মজাদার ক্লাস খুব ইম্পর্টেন্ট ক্লাস ঠিক আছে তো এস এইচএম খুব ইম্পর্টেন্ট থ্রু আউট ইউর এইচএস সিলেবাস এস এইচএম ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট ওকে এইচ এসের জন্য তো বটেই গ্র্যাজুয়েশন সরি আইআইটি নিট জেই এগুলোর জন্য খুব ইম্পর্টেন্ট আর এগুলো লাগবে সবসময় কাজে এস এইচ এমের কনসেপ্টটা সবসময় কাজে লাগবে ওকে স্টুডেন্টস তো স্টুডেন্টস আজকে আর বেশি বাড়াচ্ছি না ক্লাসটাকে এখানেই আমি ক্লাসটা শেষ করছি বাই বাই টাটা আবার দেখা হচ্ছে পরে ক্লাসে